ഹായ് എവറി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു പി എം പി യൂട്യൂബ് ചാനൽ അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ എൻ്റെ ഒരു ഫേവറേറ്റ് പ്ലാന്റിനെ കുറിച്ചാണ് മണി പ്ലാന്റ് അഥവാ പോത്തോസ് ഈ മോഡേൺ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ വീടുകളിലും ഇൻഡോറായിട്ടും ഔട്ട്ഡോറായിട്ടും ഒക്കെ പല രീതികളിലും ഇടം പിടിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാന്റാണ് മണി പ്ലാന്റ് ഇത് നല്ലൊരു എയർ പ്യൂരിഫയിങ് പ്ലാന്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അധികം പേരും ഇത് വീട്ടിലും ഫ്ലാറ്റിലും അതുപോലെ ഓഫീസുകളിലൊക്കെ വെക്കാറുണ്ട് ഗോൾഡൻ പോത്തോസ് നിയോൺ പോത്തോസ് മാർബിൾ പോത്തോസ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് തരം മണി പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നത് നിയോൺ പോത്തോസ് ആണ് ഒരുപാട് ബുഷി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ഭംഗിയാണ് ഇത് കാണാൻ നന്നായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനൊക്കെ നല്ല സിമ്പിളാണ് ഈ മണി പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ ഇതുപോലത്തെ ഡാർക്ക് സ്പോട്ടുള്ള ലിവ്സും അതുപോലെ ബ്രൗൺ സ്പോട്ടുള്ള ലിവ്സും ഉണങ്ങിയ ഇലകളൊക്കെ നമുക്ക് എടുത്ത് കളഞ്ഞാൽ മതി നല്ല ഭംഗിയായിട്ടിരിക്കും ഇതൊരു ലെമൺ യെല്ലോ കളറായിരിക്കും ഇത് ഈസി ആയിട്ട് ഗ്രോ ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കെടുക്കൊന്നും കട്ട് ചെയ്താലും ഒന്നുകൂടെ തിക്കായിട്ട് നല്ല ബുഷിയായിട്ട് വളരുകയും ചെയ്യും ഞാൻ ഇതുവരെ ഹാങ്ങിങ് ആയിട്ടായിരുന്നു വെച്ചിരുന്നത് ഒരുപാട് വള്ളികളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഇത് കട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് കുറച്ച് വള്ളികൾ ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ പ്രൊപ്പഗേഷൻ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കാരണം ഇത് കട്ട് ചെയ്ത ഭാഗത്തൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയുള്ള വലിയ ലിവ്സാണ് മാത്രമല്ല പുതിയ കമ്പുകളൊക്കെ ഉണ്ടായി വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ തായ്ക്ക് വളരാൻ വിട്ട കമ്പുകളിലൊക്കെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ലിവ്സാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഒന്ന് ബുഷിയായിട്ട് തിക്നെസ്സൊക്കെ കൂടിയിട്ട് വരികയും ചെയ്യും പുതിയ ബ്രാഞ്ചസൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് വരികയും ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്നതൊക്കെ ഞാൻ മുന്നേ കട്ട് ചെയ്തതായിരുന്നു അവിടെയൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് തളിർത്ത് വരുന്നുണ്ട് ചെറിയ കമ്പുകളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് മണി പ്ലാന്റ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം മണി പ്ലാന്റിൻ്റെ ഒരു ലീഫ് മതി നമുക്ക് ഒരു പുതിയ തൈ ഉണ്ടാക്കാൻ ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ തൂങ്ങി നിൽക്കുന്ന ബ്രാഞ്ചസൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ലിവ്സ് എടുത്തിട്ട് എങ്ങനെയാണ് വെള്ളത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് മണി പ്ലാന്റ് പ്ലാന്റ് ചെയ്യാമെന്നും അതുപോലെ മണ്ണിൽ എങ്ങനെയാണ് പ്ലാന്റ് ചെയ്യാമെന്നുമാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കാണിക്കുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ടത് മണി പ്ലാന്റിൻ്റെ ഒരു ലീഫും അതിൻ്റെ ആ ജോയിൻസിൽ വരുന്ന ഒരു വേരുമാണ് അത് ഓരോ ലീഫും ഓരോ വേരും ആയിട്ട് ഒരു ഒരു ഇഞ്ച് നീളത്തിലാണ് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ടത് പിന്നെ കയ്യിലിപ്പോൾ ഒരുപാട് കമ്പുകളുണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരുപാട് മണി പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ തൈകൾ ഉണ്ടാക്കാം കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ഈ പ്ലാന്റ് ഇപ്പോൾ നല്ല ബുഷി ആയിട്ട് തന്നെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് ആഴ്ച കൊണ്ട് ഇതൊന്നുകൂടെ ഫില്ലാവും പുതിയ കമ്പുകളൊക്കെ വന്ന് ഒന്നുകൂടെ നന്നായിട്ട് ഫില്ലായിട്ട് നിറഞ്ഞ് നിൽക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച കമ്പുകളൊക്കെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ഞാൻ വെള്ളത്തിലാണ് പ്ലാന്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കുറച്ച് മണ്ണിലും അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് ഓരോ ലീഫും ഓരോ വേരും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യിക്കുന്ന ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കുകയാണ് ഒരു ഇഞ്ച് വലുപ്പത്തിലൊക്കെയാണ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒത്തിരി തൈകൾ ഉണ്ടാക്കാം നല്ല സിമ്പിളാണ് മണി പ്ലാന്റ് ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ നമ്മൾ ആ കയ്യിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ നഴ്സറിയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങാം ഹൺഡ്രഡ് മുതലൊക്കെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഉണ്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒരു വലിയ പ്ലാന്റാണ് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് സെവൻ ഹൺഡ
ഇതുപോലത്തെ ഒരു ലീഫിൽ നിന്ന് ഇത്രയും നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കട്ടിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാനിതുപോലത്തെ ഒരു ഗ്ലാസ് ജാറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് നമ്മുടെ നോർമൽ വാട്ടറാണ് ഞാൻ ഒഴുക്കുന്നത് നമുക്കിനി ഓരോ ലിവ്സും എടുത്ത് ഇതിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കാം ഇതിൻ്റെ ആ കമ്പും അതിലുള്ള വേരുമാണ് വെള്ളത്തിലേക്ക് തട്ടിയിട്ടുള്ളത് ലീവ്സ് ഇതുപോലെ ഞാൻ പുറത്തേക്കാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ചെറിയ ലീവ്സ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഏറ്റവും ചെറിയ ബോട്ടിൽസാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഇങ്ങനെ വെക്കുമ്പോൾ വെള്ളത്തിലാണ് നമ്മൾ മണി പ്ലാൻസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ വീക്കിലി ഇതിന് വെള്ളം ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇതിൻ്റെ വെള്ളം ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ വേറൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ ബോട്ടിലിൻ്റെ താഴെയൊക്കെ പൂപ്പലായിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ നന്നായിട്ട് കളഞ്ഞിട്ട് വേണം പുതിയ വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ജാറും കൂടെ ഞാൻ എടുക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ മണി പ്ലാനിൻ്റെ ഏറ്റവും തറ്റത്തിരുന്ന് നിന്ന് രണ്ട് പീസസ് ഉണ്ട് അതും കൂടെ ഒന്ന് ഇതിലേക്ക് തെച്ച് വെക്കാനാണ് ഇനി ഞാൻ എടുക്കുന്നത് കുറച്ച് സെറാമിക് പോട്ട്സാണ് ഇതിൽ കടുകും ജീരകം ഒക്കെ ഇട്ട് വെച്ചിരുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ടോപ്പൊക്കെ പൊട്ടിപ്പോയപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുപോലെ പ്ലാൻസ് ഒക്കെ വെക്കാലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് എടുത്ത് വെച്ചതായിരുന്നു അതിലും വെള്ളം നിറച്ച് ബാക്കിയുള്ള ലീവ്സൊക്കെ വെക്കുവാണ് മണി പ്ലാൻറ്റ് ഇതുപോലെ നമ്മൾ പോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം വൺ വീക്കൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും പുതിയ വേരുകളൊക്കെ വരാൻ തുടങ്ങും ഒരു വൈറ്റ് കളറിലുള്ള വേരായിരിക്കും ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വരുമ്പോൾ കാണാം നല്ല ഈസിയാണ് വെള്ളത്തിൽ വളർത്താൻ ജസ്റ്റ് കട്ട് ചെയ്യാൻ വെള്ളത്തിൽ വെക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ തിരക്കിലൊക്കെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ചെയ്ത് വെള്ളത്തിൽ വെച്ചാൽ മതി പിന്നീട് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് മണ്ണിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് മണി പ്ലാന്റ് എങ്ങനെയാണ് മണ്ണിൽ നടാൻ നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് സാധാ മണ്ണും മണലും അതുപോലെ കൊക്കോപീറ്റും കൂടിയാണ് മൂന്നും ഒരേ റേഷ്യോയിലായിരുന്നു എടുത്തിരുന്നത് അത് ഞാൻ ഇതുപോലത്തെ ഒരു കണ്ടെയ്നറിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇത് സാധാ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിലാണ് അത് ഞാൻ പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്തതാണ് ഞാനിതൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ കുഴികളായിട്ട് അതിലേക്ക് പ്ലാന്റ് ചെയ്യാണ് ഓരോ ലീഫും
ഇതൊരു സെൽഫ് വാട്ടറിംഗ് പോട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ആർക്കെങ്കിലും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് സാധാ പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിൽസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാക്കിയതായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിലും കുറച്ച് ലീവ്സ് പ്ലാൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ ലീവ്സും ഞാൻ പ്ലാൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കുറേ എണ്ണം വെള്ളത്തിൽ വെച്ചു കുറേ എണ്ണം മണ്ണിലൊക്കെ ആക്കിയിട്ട് ഞാൻ വെക്കുന്നതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് കാണിച്ചു അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ അറിയിക്കണേ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ മണി പ്ലാൻ പ്രൊപ്പഗേഷൻ ആയിരുന്നു എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു സെക്കൻഡ് വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്യേണ്ട അതിൽ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട് വരുന്നതെന്നൊക്കെ ഞാൻ കാണിക്കാം നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഇൻഡോറായിട്ടും നമുക്ക് വെക്കാം ഔട്ട്ഡോറായിട്ടും വെക്കാം അധികം സൺലൈറ്റ് വേണ്ട ഇൻഡയറക്റ്റ് സൺലൈറ്റ് മതി അപ്പോൾ വിൻഡോ സൈഡിലൊക്കെ നമുക്കിത് ഹാങ് ചെയ്തിടാം അതെല്ലാം നമ്മളൊരു ചട്ടിയിൽ ഒരു സ്റ്റിക്കൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അതിലൂടെ ക്ലൈംബ് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാം നല്ലൊരു എയർ പ്യൂരിഫയിങ് പ്ലാൻറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ബിസി സ്ട്രീറ്റുകളിലും അതുപോലെ ഓഫീസുകളിലും ഫ്ലാറ്റുകളിലൊക്കെയാണ് ഇത് വെക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലൊരു റിസൾട്ട് കിട്ടും നല്ലൊരു ഫ്രഷ്നസ്സും ഒരു ഉന്മേഷമൊക്കെ കിട്ടും ഡയറക്റ്റ് സൺലൈറ്റ് ആവശ്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിത് നമ്മുടെ ഓഫീസിലെ ഡെസ്ക്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ടേബിളിലോ ഒക്കെ ആയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു പോട്ടിലാക്കി വെക്കാം നല്ലൊരു ഫ്രഷ് ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറാണ് ഈ പ്ലാൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് തരും മാത്രമല്ല അത് നല്ല ട്രെൻഡി ആണ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മാറിയിട്ട് എല്ലാവരും ഒരു നാച്ചുറൽ ഇതിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ട്രെൻഡി ആയിട്ട് സ്റ്റൈലിഷ് ആയിട്ട് ഒരു ഇൻറ്റീരിയർ സെറ്റ് ചെയ്യാനും കൂടെ പറ്റും ഇതുപോലത്തെ പ്ലാൻസ് കൊണ്ട് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഡോണ്ട് ഫോർഗേറ്റ് ടു സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ ലൈക്ക് കമൻറ്റ് ആൻഡ് ഷെയർ അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് കാണുന്നത് വരെ സി യു ബൈ അസ്സാം വലൈക്കും